Panie Prezydencie, ja mam takie pytanie odnośnie takiego tematu, który niedawno bulwersował tutaj e, mieszkańców okolicznych osiedli odnośnie zalewania ich domostw przez niedrożne rowy kanalizacyjne. Chciałem się zapytać tak, co w tym momencie miasto robi? Otrzymaliśmy, skontaktował się z nami mieszkaniec Mokrzyszowa, e, którego zalewa też woda przy większych ulewach po prostu i napisał pismo ponad dwa miesiące temu do Prezydenta. Do tej pory nie dostał żadnej odpowiedzi na to pismo. I, i się martwi po prostu, co jest grane, bo znaczy, wiesz, że będzie, jeśli nie będą to znowu ja mówiłem, ja mówiłem w pierwszej części konferencji, że firma, która z Sokolnik z gminy Gorzyce wygrała przetarg na udrożnienie wszystkich rowów melioracyjnych, które należą do miasta za, za, za kwotę, za kwotę 450 tak, tysięcy. I w ciągu 7 tygodni ta firma zobowiązała się udrożnić wszystkie rowy melioracyjne. To są te środki, które udało nam się wystarać z promesem MWIA. Natomiast, drodzy Państwo, no, problem mamy rzeczywiście z rowami melioracyjnymi, które należą do osób prywatnych, ponieważ my z budżetu miasta nie możemy dotować rowów będących własnością osoby prywatnej. No różne formuły prawne próbowaliśmy tutaj forsować. Na dziś za tą kwotę wykonamy wszystkie rowy melioracyjne, które leżą po naszej stronie. Natomiast czym innym jest polityka melioracyjna w kwestii na przykład przepustu, w kwestii sytuacji zastanych, bo oczekiwania nagle e, wszystkich są ogromne. Natomiast również ja przy okazji tegorocznej e, tej nawałnicy deszczowej w lipcu, e, no, przez dwa tygodnie praktycznie jeździłem po wszystkich osiedlach dwa razy dziennie. I, I zwracają uwagę, no, drodzy Państwo, przez lata na przykład właściciele prywatnych posesji zasytuowali sobie przepusty. No, dzisiaj jest oczekiwanie, żeby miasto prywatny przepust wjazdowy na posesję y, odbudowywało, jak ktoś sobie zasypał po to, żeby wóz konny wjechał. No. No, też nie popadajmy ze skrajności w skrajność, że nagle będziemy w skali miasta, nie, nie będzie innych potrzeb inwestycyjnych, tylko będzie modernizacja przepustów tylko dlatego, byłem na osiedlu Siele, gdzie pani żebnymi łzami się zalewała, natomiast nie potrafiła wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że sąsiad ma drożny przepust, a ona ma wysypany gruz do tego przepustu i, i obok. No i dzisiaj powstaje problem, bo spadł, spadł duży deszcz i pani ma wodę na podwórku. No tak, ale jakby był drożny rów, bo ten rów istnieje, został zasypany, to by ta woda popłynęła dalej. Jak, jak pani sobie zasypała przepust. Druga rzecz, proszę państwa, do tej pory no każdy, kto dostaje zgodę na zjazd na drogę publiczną, otrzymuje również parametry techniczne, jaki, jaka ma być rura o jakiej średnicy. No ale duża rura słabo wygląda. To zawsze można sobie na etapie zmienić. No i dzisiaj tak naprawdę wielu mieszkańców, ja nie mówię, że, że wszyscy, bo bezdyskusyjne jest to, że przez ileś tam lat jak siarka odpompowała wody gruntowe i był niski poziom wód gruntowych w Tarną Rzegu, to miasto się zupełnie, niezależnie od tego, kto był gospodarzem miasta, nie zajmowało problemem zagadnieniem melioracji w mieście. Ale w tym przypadku to jest konkretny przypadek. Ja byłem na tym miejscu, bo on wskazał mi, po prostu pokazał, byłem podczas, jak był wysoki poziom, pokazał mi dosłownie, tu jest słaby, słabo udrożniona, jest za mały średnica na rowy melioracyjne należące na drodze miejskiej, przy, to jest miasto. Ale to były te rowy w jakiś sposób w ostatnim czasie melorowane, czy nie były? Nie, raczej nie, bo tam trawa jest... No to dlatego wysoka. poczekajmy 7 tygodni i firma i podsumujemy temat za 7 tygodni. O taką mam propozycję, bo rozmawiamy o rowie, którego ja nie widziałem. Ja mówię o zjawisku. Tak, tak, tylko że mieszkaniec ponad dwa miesiące temu napisał pismo i nikt do tej pory się tym nie zainteresował. On nie dostał żadnej odpowiedzi. A jak się mieszkaniec nazywa? Nie mogę tego teraz mówić, no, ale jest... Ja ci przysłałem przy... odpowiedź. Tak, tak. Ja przysłałem Wojtkowi pismo mm -hmm. i... Ja ja nie wiem, sprawę, mm. ja, ja mogę tylko powiedzieć, że sprawdzę, dlaczego nie dostał odpowiedzi. No, 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 nie podałem mu miejsce na Ale to żeby było przy tej sytuacji też Pani Prezydencie zaapelować do, do mieszkańców Pełną Brzega, że po prostu jeżeli mają na swoim posesjach swoje prywatne kanały, to powinni też w jakimś małym zakresie ale, ale, sobie po no, prostu z tym problemem no. też pomagać i radzić. No, każdy ma, ja jestem sam przedsiębiorcą i jeżeli ja mam na swojej posesji jakiś problem, jakieś zadanie do wykonania, to niestety ja nie przychodzę do miasta, nie wykonuję to. Nawet na prywatnej działce, jeżeli mam jakiś problem do rozwiązania, to staram się go własnymi siłami rozwiązywać i to dotyczyć powinno nas wszystkich. No, w pewnym zakresie trzeba zrozumieć, że miasto jest odpowiedzialne za za udróżnienia, za rowy melioracyjne, ale w zakresie, którym te tereny należą do nas, są naszym prywatnym terenem, no to nie może być jak gdyby tutaj żądania od miasta, 
żeby nam załatwiło sprawę. Ja Państwu podam taki przykład też dyżuru przewodniczącego Rady, że przyszli do mnie panowie z garaży, które są tutaj w rajonie w rejonie Michocina, właściciele garaży i powiedzieli, żeby na pismo przygotowali, żeby pan prezydent wymienił im żarówki w lampach, ponieważ im na słupach energetycznych nie świeci, nie świeci światło, bo jest, są spalone żarówki, trzeba to wymienić. Ja zapytałem się, a czy, czyją własnością jest ten grunt? No tak, to jest nasza dzierżawa wieprzysta, to są nasze garaże, nasz grunt. No to proszę Państwa, no musicie sobie sami te żarówki wymienić, naprawić. Dodatkowe jeszcze żądanie wysypania kamienia, bo tam została w pobliżu zrobiona droga. Oni żądają, żeby im wysypać kamień. Miasto, żeby Ale im wysypać. to jest zupełnie sprawa inna. Ja wiem, ja tylko on, przy on tej mówi, okazji mówi, podaję że przykład. Sąsiada, jest, jest to sprawa. Sprawa. on ma do ziemi sąsiada. Nie ma nic. Ziemi sąsiada, to jest dojazd do nie sąsiada. Ale to jest yy, Ale, ten, ten, ale ten, miast. Panie redaktorze, zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała za 7 tygodni, bo dzisiaj zleciliśmy to. 7 tygodni od dziś, czy podpisania umowy? Od podpisania umowy. Od podpisania umowy. Od podpisania umowy. Czy w różnym terminie różnie będzie to realizowane? No, miejmy nadzieję, że na przykład w tym obszarze to będzie za 2-3 tygodnie. Może A teraz, jeszcze... proszę Państwa, no, no, jest z jednej strony rzeczą naturalną. Ja mówiłem o schodach, jak Pani redaktor nie była. Napisałam. Ale nie, 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 ale mówiłem o schodach w kontekście zupełnie innym. To znaczy tak, jak przez 20 lat nie zmodernizowano żadnych schodów na Przemyślu, to nikomu to nie przeszkadzało. Jak zmodernizowaliśmy jedne, okazało się, że są potrzebne drugie. I dzisiaj zaznaczyłem, że pewnie za chwilę wszyscy będą, że jeszcze trzecie i czwarte. I tak samo będzie z drogami melioracyjnymi. Przez 20 lat nikogo nie interesowała żadna polityka melioracyjna w naszym mieście. Jak pojawili się na przykład Zachęcam Państwa, żebyście odwiedzili, bo różnie się sprawdzają nasze te brygady terenowe, jeśli chodzi o meliorację, ale zatrzymajcie się, jak wyglądają rowy melioracyjne, te idące na przykład do atramentówki, jak wyglądają w Wielowsi. Są wykarczowane, po prostu byłem w ciężkim szoku podczas objazdu z radnymi, że w sposób bardzo prymitywny, bo te osoby nie miały urządzeń specjalistycznych, jak firma z koparką, gdzie wchodzi, wydobywa i tak dalej, tylko typowo rękodzieło uprawiane w tych rowach. I okazuje się, że można metodą chałupniczą też dbać o kulturę tych rowów w odpowiedni sposób. Natomiast sądzę, że po tym ogromna lawina oczekiwań wybuchnie w przyszłym roku, bo przerobimy w tym roku te po przetargu 400 ponad 50 tysięcy złotych, plus te prace, które zrobiły te brygady w ramach środków Światowego Urzędu Pracy. I w przyszłym roku będzie z tym problem, bo ja dzisiaj mam problem następujący, że jak Pani Naczelnik przygotowała prośby części mieszkańców o partycypację, ponieważ to nie jest tak, że cały ruch jest naszą własnością. Ruch idzie dokąd i nagle na posesji ruch staje się własnością kogoś innego. I ten ktoś mówi, on nie będzie partycypował jednorazowo symbolicznie 100 zł w od, od, od tworzeniu tego rowu, ponieważ jego nie interesuje. Chcecie, to zróbcie. My nie możemy wejść, bo ja będę miał rzecznika dyscypliny. Jeśli wydam publiczne pieniądze na prywatny ruch, to ktoś może prowadzić normalne dochodzenie przeciwko no, niewłaściwemu wydawaniu środków publicznych. I to jest problem. Nie, problem nie jest to, że miasto od czegoś ucieka, bo miasto na miarę swoich środków będzie realizowało kwestie melioracyjne, kwestie każde inne, które będzie wymagała sytuacja. Natomiast no, jesteśmy nastawieni, przykład podatku, jak rozmawialiśmy, ponieważ systemowo w pierwszym kwartale zwolniliśmy powodzian z podatku od nieruchomości czy od, 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 od gruntów rolnych, to naturalną rzeczą, że oczekiwania były, żeby również zwolnić w drugim, w drugim kwartale. No i każdy przypadek jest jednostkowo już niesystemowo traktowany, bo, bo nie wiem, no dopłaty z tego co wiem są na te grunty wypłacane tam, gdzie jeśli ktoś zgłaszał. W związku z tym, no to się uprawia te grunty, czy się nie uprawia. No to jest prosta możliwość, a tu zaoszczędzimy, tam zaoszczędzimy. Natomiast ci sami, bo najczęściej kwestie melioracyjne dotyczą osiedli rolniczych, ci sami mieszkańcy z jednej strony chcą, żeby odtwarzać rowy melioracyjne, przepusty. No, teraz zadaję pytanie, z czego? No z podatków, ale chcemy, żeby wszystkich zwalniać globalnie z podatków. No to y, dlatego podchodzę może, może dość łatwo do pewnych tematów podatkowych, bo tak jak odpowiadając na pytanie odnośnie radnych oczekiwań, taki jaki radni uchwalą budżet, taki budżet będzie realizował prezydent. Ja nie chcę na siłę forsować rozwiązań w budżecie, bo y, uważam, że na co dzień za tyle rzeczy negatywnych w ujęciu niektórych osób ponoszę odpowiedzialność, przynajmniej przed mieszkańcami taką moralną, 
że e, nie muszę na siłę forsować budżetu, że to mój budżet, tak jak mój poprzednik robił, że to mój budżet taki, jak opracował skarbnik. Nie. Radni zmodyfikują go. O, proszę bardzo. Ja w kontaktach mieszkańcowych, proszę Państwa, budżet uchwala Rada Miasta. Radni zgodzili się na takie inwestycje. I też z drugiej strony radni muszą mieć świadomość odpowiedzialności. Czas e, braku wpływu na budżet radnych się skończy. Dzisiaj radni będą określać priorytety. Jak określą, że w tym roku robimy taką czy inną inwestycję, to będę zdziwiony i będę wprost odpisywał radnym, którzy uchwalą budżet, jak będą w trakcie roku budżetowego pisali, że trzeba jeszcze zrobić to, 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 bo pan Nowak czy pan Kowalski zgłosił. Zgadza się, tylko trzeba mieć świadomość, że jest to najważniejsza sesja budżetowa w roku. A później już tylko realizujemy ten budżet. Mniej lub bardziej udolny, ale tylko realizujemy. To jest kwestia odpowiedzialności. No. Chciałbym, żeby w elemencie podejmowania decyzji byli obecni radni. Stąd takie e, no, zabiegi, jeśli chodzi o te kwestie budżetowe.